Guerra declarada entre Red Bull e Mercedes nos bastidores da Fórmula 1 é o tema central do vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos dois vídeos sobre a corrida de ontem, verifica aqui no canal, saíram ontem no domingo, foi bem legal, e agora nós temos um vídeo falando sobre o Purposing e a briga que gerou e está gerando ainda nos bastidores entre Red Bull e Mercedes principalmente. Começando esse assunto do Purposing, com o Lewis Hamilton, que foi falado pelo Toto Wolff até mesmo que ele poderia não correr no Canadá, que é a próxima corrida agora, e o Hamilton veio desmentir essa informação ou então veio acalmar o seu chefe, melhor dizendo, nas redes sociais, falando que teve um dia difícil, foi difícil dormir, mas acordou se sentindo positivo, as costas estão doloridas e machucadas, mas nada sério felizmente. Ele teve sessões de acupuntura e fisioterapia, e está a caminho da equipe para justamente trabalhar com eles nas melhorias necessárias. Hamilton ainda coloca que tem que continuar lutando, que não há tempo como o presente para poder se unir com a equipe, e ele estará no final de semana do Canadá, não perderia por nada neste mundo. Pois bem, Lewis Hamilton saiu do carro ontem reclamando de dor nas costas, isso reacendeu o debate de até que ponto o Purposing está sendo aceitável na Fórmula 1 ou não, muitos argumentos a favor de mudarem as regras, muitos argumentos contra, nós vamos falar sobre isso já já quando chegarmos nesse embate Mercedes e Red Bull. Quem também falou sobre o Purposing foi o Pierre Gasly, piloto da AlphaTauri. Ele citou que não é saudável e que ele teve uma sessão de fisioterapia tanto antes quanto depois de cada sessão, porque a coluna vertebral está sofrendo. Gasly lembra que não tem uma suspensão nesse ano, a suspensão está muito dura, isso faz com que fique mais difícil pilotar o carro e faz o Purpose doer bastante no piloto, o que atinge diretamente a coluna. Gasly afirma ainda que a equipe pergunta a ele se eles podem comprometer o ajuste para que ele possa ficar mais confortável, mas como piloto ele sempre vai buscar o carro mais rápido possível, por isso ele compromete a própria saúde para poder ter performance. Acredita que a FIA não deveria colocar os pilotos em uma encruzilhada sobre saúde ou performance e que os pilotos estão alertando desse problema e pedem uma solução para que eles não tenham que daqui a pouco ficar usando bengalas. Essa é a fala do Pierre Gasly que está preocupado com a saúde, é um carro também da AlphaTauri que quica muito, nós vimos isso durante as sessões, é um carro que não consegue ir no mesmo ritmo da Red Bull em termos de resolver os seus problemas e a próxima corrida do Canadá tende a ser uma corrida bem ondulada, uma pista ondulada e os pilotos devem sofrer bastante mais uma vez, já que tem essa característica parecida com o Baku, de, uma, de retas longas bem onduladas. Acredito que vamos ter mais drama nesse sentido. E aí chegamos no ponto chave, que é o que? O Toto Wolff falou que isso está ficando insustentável, tem que mudar as regras, já jogou para cima da Red Bull, já jogou para cima do Alonso falando que o Alonso era o único piloto que não tinha aceitado a mudança de regras, ou seja, o Toto Wolff está falando na imprensa de forma a gerar pressão na FIA para mudarem as regras, para acharem uma solução em comum em que todas as equipes tenham que mudar os seus conceitos para poder então resolver o Purpose. Só que o Christian Horner veio a público falar o seguinte, se há uma preocupação genuína em relação à segurança de todo o grid, então tem que ser analisado, mas se estiver afetando apenas algumas pessoas ou equipes isoladas, então é a equipe que deve lidar com isso. Horner dá uma bela alfinetada ao falar que a coisa mais fácil é obviamente levantar o carro, então uma equipe tem a opção de fazer isso, existe a escolha, e certos carros têm problemas, alguns menos, outros mais, e parece injusto penalizar aqueles que fizeram um trabalho decente em prol daqueles que talvez erraram um pouco o alvo, então a coisa mais fácil a se fazer é reclamar, e que cada equipe tem escolha faz parte do jogo. Horner ainda falou em um outro momento que se ele fosse o chefe da equipe com problemas, falaria para os seus pilotos reclamarem ao máximo no rádio fazendo uma alusão a Mercedes, como se a Mercedes estivesse aumentando o que realmente é o Purposing em prol de uma mudança de regra que os beneficiaria, ou seja, nos bastidores nós já temos Red Bull e Mercedes sendo antagônicas com isso e vale também resgatar aqui no canal aquilo que o Wolf falou no ano passado, mais precisamente próximo do meio do ano passado, 
em que a Mercedes não iria mais desenvolver o carro para focar em 2022 e a Red Bull poderia ser cerca de dois segundos. O Wolf alerta a Red Bull naquele momento, talvez como uma tentativa de blefe para a Red Bull parar de desenvolver o carro e a Mercedes acabar sendo beneficiada com isso. Mas nós sabemos que na realidade o que aconteceu foi que tanto Red Bull e Mercedes continuaram desenvolvendo um pouco ainda o carro de 2021 e quando chegou 2022 a Red Bull tem um carro muito mais coeso e rápido do que o da Mercedes que estão sofrendo com o seu conceito radical para poder achar a melhor configuração tanto com os kicks quanto da velocidade pura. A Mercedes até falou que tinha encontrado alguma coisa ali em Barcelona, mas pelo visto não encontraram. Estamos vendo claramente que não está dando certo, talvez até em pistas permanentes a Mercedes ande bem, mas nas pistas de rua que tendem a ser mais onduladas não vai conseguir andar bem. O Wolf fez esse alarde ano passado, queimou a língua e agora é algo muito complicado de poder colocar na balança. A McLaren por exemplo falou que não seria justo também mudar as regras por conta de uma equipe e que se alguém está tendo problema é simplesmente aumentar a altura do carro que resolve o problema. A Mercedes tem até falado que não, não resolve, mas na verdade todo mundo está falando que resolve se você aumentar a altura do carro. Por que, que a Mercedes não quer fazer isso? Porque aumentar a altura significa perder performance e nenhuma equipe quer perder performance. Como o Gasly falou agora há pouco que nós vimos que ele vai sempre colocar a performance em primeiro lugar. Portanto, existe um embate agora não somente nesse bastidor da Fórmula 1 como também nas redes sociais entre os fãs de cada equipe, porque o que deve ser feito? Deve a FIA entrar nisso aí e criar uma regra, mudar alguma coisa para que todo mundo então tenha uma solução parecida e isso pode acabar mudando a ordem de forças na Fórmula 1 ou deixar para que cada equipe se vire. A Red Bull aparentemente é a que menos sofre com isso e a McLaren também deu saltos importantes com relação ao Purpose. Quem que vai ajudar a Mercedes nessa brincadeira? Vai ser a Alfa Tauri que está quicando muito? Vai ser a Ferrari? A Ferrari quica bastante também, nós temos visto que a Ferrari o carro tem um purpose absurdo, mas é rápido, o carro é rápido, a Ferrari vai querer mudar isso, os pilotos da Ferrari vão querer mudar isso, já tem até uns rumores rolando aí de que o purpose teria sido o causador da quebra do, dos motores Ferrari no grande prêmio passado, a gente vai falar sobre isso num outro vídeo provavelmente amanhã, mas de qualquer forma temos um embate e eu quero saber a sua opinião. Deve a FIA entrar nessa brincadeira? Já estão falando sobre reuniões que aconteceram e reuniões que devem acontecer. Eu quero saber, você é a favor ou contra das mudanças? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!